सहकारी वर्ग सन्म्नीय गट शिक्षणाधिकारी आदरणीय राणे मैडम उपस्थित सर्व शिक्षक पालक विद्या मित्र या सर्व मी शिक्षण विभाग पंचायत समिति वती मनपूर्वक स्वागत करतो लेक्चर होना रहे। ते आदरणीय प्रियंका हजारे मैडम जिषद प्राथमिक शाला पिंपरी जलचन एक तरह लेक्चर होना है विषय जो है तो विषय मराठी या विषया मध्य भाषे का व्यवहार उपयोग का उपघटक जो आहे तो महती तंत्र विषय मराठी भाषे वाणी शब्द मराठी शब्द शोधने हा विषय अपने मार्गदर्शन करना है तो उपस्थित आम बी आर सी या वती शिक्षण विभाग पंचायत समिति वती मैडम चेखिल सर से स्वागत करते मैडम ना विनंती करतो कि आपले लेक्चर ला सुरुवात करा मार्गदर्शन इंग्रजी शब्द जसे तसे अपन अपने मराठी भाषे मध्य अपने मराठी अर्थ देखे बरबर टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी मराठी शब्द को टेलीफोन का अर्थ 
दूरध्वनी आहे मोबाईल चा अर्थ भ्रमणध्वनी आहे आपली ही स्कॉलरशिपची जी परीक्षा असते किंवा नवोदयची जी परीक्षा असते यामध्ये तुझ्यातले काही गुणवंत विद्यार्थी त्यांना निवड निवडायचे असतात बरोबर तुम्ही तर आहातच गुणवंत गुणवंत यादीत आलेले विद्यार्थी तुम्ही पण अजूनही एक पाऊल पुढे जाऊन आता जी पाचवीला परीक्षा होणार आहे ती थोडीशी काढण्याच्या पातळीला काय असतात जास्त असणार मग त्याच्यासाठी आपली तयारी पण काय पाहिजे तुम्ही जास्त पाहिजे त्यामुळे या छोट्या छोट्या गोष्टींची तुम्हाला काळजी घ्यायची आहे बघा टेलिफोन म्हणजे दूरभूमी बरोबर आणि मोबाईल म्हणजे भ्रमण भूमी हा याच्यातील फरक आहे याच्यामध्ये कन्फ्यूज व्हायचं नाही परत परत हे वापरायचे आता छोटीशी जी झाली ती युक्ती सांगतो यांना मजेशीर पद्धतीने कसं लक्षात ठेवायचं बघा आता ज्या वेळेस बाबांचा दोन येतो की नाही तुम्ही गेल्या आधी परत परत बाबांकडे जाणं किंवा आईकडे जाणं त्यावेळेस काय करायचं एक दोन दिवस त्या मोबाईलला मोबाईल नाही म्हणायचं काय म्हणायचं भ्रमण ध्वनी म्हणायचं आई भ्रमण ध्वनीवर तुझा फोन आलाय ग असं म्हणून बघा बघा हा शब्द तुमच्या डोक्यामध्ये फिट्ट बसून जाणार आणि तुम्ही परत त्याला विसरणार देखील नाही करायला ना अशा पद्धती नक्कीच करा असं खूपशा शब्द असं तुम्ही खेळ कर प्रवृत्तीने खेळून अगदी छानपणे लक्षात ठेवू शकतो चला पुढील शब्दांचं वाचन करू रेंज रेंज साठी काय शब्द आहे टप्पा किंवा पल्ला त्याच्यानंतर बघा पासवर्ड मोबाईलला असतो लॅपटॉपला असतो बरोबर पासवर्ड असतो की नाही आई वडिलांच्या मोबाईलचा पासवर्ड हा आपल्याला पाठवत असतो त्या पासवर्ड साठी मराठी शब्द आहे सांकेतिक किंवा सांकेतिक शब्द किंवा कर्गतीचा शब्द लक्षात ठेवायचं इंटरनेट अरे बाप रे बाप आज ना नेटच नाहीये घरामध्ये नेट नाही नेट नाही म्हणून आख घर डोक्यावर घेतलं जातं बरोबर हे नेट खूप महत्वाचं आहे अर्थात त्याला पूर्णपणे नाव आहे इंटरनेट आणि मराठीमध्ये त्याला म्हणतात अंतर जाल हा प्रकारचा एक प्रकारचा काय आहे तर जाल आहे सर्वकडे बसत म्हणून अंतर जाल एक्सरे क्षकिरण ऑपरेशन शस्त्रक्रिया पिक्चर चित्रपट आता यामध्ये जे आहे माहिती तंत्रज्ञान विषय एक शब्द व इंग्रजी शब्द जे वापरतो आपण मराठीमध्ये ते एकत्रित दिसतील टेलिफोन टेलिव्हिजन रेडिओ मोबाईल हे आहे माहिती तंत्रज्ञानातून शब्द तर एक्सरे एक्सरे झालं ऑपरेशन झालं पिक्चर झालं हे शब्द आपण खूपच वापरतो आता पिक्चरच म्हणतो की नाही आपण चित्रपट तसं तर आपण खूप कमी वापरतो पण मित्रांनो पिक्चर हा इंग्रजी शब्द आहे तर चित्रपट हा मराठी शब्द आहे हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं एकदा वाचा बघू परत एकदा हे शब्द वाचा बघू तुम्ही चल तर पुढच्या स्लाईड तर आपण आता बघूया बघा आता अजून काही शब्द आपल्याला अभ्यासायचे आहे कॅमेरा कॅमेरा सर्वांना माहितच आहे ना सेल्फी काढायला खूप आवडतो बरोबर कॅमेरा काय म्हणायचंय त्याला छाया चित्र आपल्या छायेत जर काय घेतलंय ते चित्र काढतंय की नाही प्रकारे तर आपण त्याला म्हणणार छाया चित्र त्याच्यानंतर झेरॉक्स खूप सारे झेरॉक्स काढावे लागतात बरोबर प्रति मुद्रा नीट लक्षात ठेवायचं झेरॉक्स प्रति मुद्रा त्याच्यानंतर बघा इमेल हे झालं माहिती तंत्रज्ञानाशी निगडीत कम्प्युटर आहे कम्प्युटरला काय म्हणायचं तर संगणक संगणकाशी खूप रिलेटेड हा शब्द आहे इमेल व इमेल ला काय म्हणायचंय मराठीमध्ये संगणकीय पत्र कम्प्युटरच्या मार्फत आपण हे पत्र पाठवू शकतो त्यामुळे संगणकीय पत्र पुढचा शब्द आहे प्रिंटर आता झेरॉक्स आणि प्रिंटर यामध्ये कन्फ्यूज व्हायचं नाहीये झेरॉक्स साठी शब्द आहे प्रतिमुद्रा तर प्रिंटर साठी शब्द आहे मुद्र वेबसाईट वेबसाईट साठी मराठी शब्द आहे संकेत स्थळ ज्यांचा वापर आपण जास्तीत जास्त करतो खूप साऱ्या गोष्टींची माहिती तुम्हाला इंटरनेटच्या मार्फत मिळते की नाही इंटरनेटला काय म्हणणार आठवत आहे का तुम्हाला आत्ताच बघितलं आपण एक दोन मुलांनी नक्कीच सांगितलं असेल बरोबर आंतरजाल तर त्या आंतरजाल वरती ज्या वेळेस आपण विविध माहिती शोधत असतो त्यावेळेस आपण या वेबसाईटचा वापर करतो बरोबर तर ह्या वेबसाईटसाठी मराठी शब्द आहे संकेत स्थळ त्याच्यानंतर पार्ल मिळेल बरोबर त्याच्यासाठी मराठी शब्द आहे संसद कॅप्टन कर्णधार अंपायर पंच ग्राउंड हे तर आपल्या सर्वांना माहिती आहे आपल्या आवडीचं ग्राउंड म्हणजे काय 
आणखी काही शब्द बघूया बघा अँब्युलन्स रुग्णवाहिका काय वाहून येते काय घेऊन जाते अँब्युलन्स रुग्णाने घेऊन जाते की नाही तर त्यामुळे रुग्ण वाहिका तर काय करायचं विद्यार्थी मित्रांनो काही शब्द ज्या वेळेस तुम्ही मराठीतून त्याचा पर्यायी शब्द अभ्यास करायला त्यावेळेस तुम्हाला त्याचा अर्थ लावून देखील तुम्ही त्याला लक्षात ठेवू शकता पेशंट रुग्ण इन्फॉर्मेशन बरोबर माहिती तंत्रज्ञान इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन म्हणजे काय तर माहिती टेक्नॉलॉजी म्हणजे काय तर तंत्र तंत्रज्ञान त्याचा आज खूप जास्त उपयोग वापर करतो प्रोजेक्टर बरोबर प्रोजेक्टरचा वापर कशासाठी करतात तर संगणकावर वापरायला जर एखादी एखादा व्हिडिओ म्हणा काही म्हणा दाखवायचा असेल मोठ्या स्क्रीनवरती तर आपण प्रोजेक्टर या मशीनचा वापर करतो त्याला म्हणायचं प्रक्षेपक ओके मग प्रोजेक्टरसाठी तुम्ही लक्षात ठेवायचंय प्रक्षेपक हा जो शब्द आहे प्रोजेक्टर हा गेल्या बऱ्याचशा पेपरमध्ये याचा परस्पर उल्लेख जो आहे तो आलेला आहे त्यामुळे जास्त लक्षात ठेवायचं प्रोजेक्टर प्रक्षेपक त्याच्यानंतर सॅटेलाईट सॅटेलाईट शब्द सर्वांच्याच ओळखीचा आहे पण त्याच्यासाठी मराठी शब्द थोडा वेगळा आहे बरं का तो लक्षात ठेवायचा सॅटेलाईट कृत्रिम उपग्रह काय आहे हा एक प्रकारचा उपग्रह आहे पण कसा आहे कृत्रिम आहे मानव निर्मित आहे नंतर बघा मॉनिटर कम्प्युटरची स्क्रीन असत कम्प्युटर जो आहे त्याचा सगळ्यात महत्वाचा भाग तर आपण काय म्हणतो मॉनिटर मॉनिटरसाठी काय आहे दृश्य बदल दृश्य दिसत की नाही आउटपुट एडिट आहे आपलं बरोबर दाखवतं की आपल्याला काय आहे दृश्य बदल आणि प्रोग्राम प्रोग्रामलाच काय म्हणतात कार्यक्रम असं म्हणतात विद्यार्थी मित्रांनो आता आपण वरती जे आहेत दोन चार स्लाईड मध्ये काय बघितलं बरं की माहिती तंत्रज्ञान आणि मराठी भाषेत वापरले जाणारे इंग्रजी शब्द एकत्रित बघितले पण इथे तुम्हाला काही माहिती तंत्रज्ञान विषयक शब्द जे आहेत ते बघायला मिळतील त्यांचा आपण थोडस ठोकूया वाचन करूया मॉनिटर हे आपण बघितलं मागेच बरोबर परत सराव होईल आपला दृश्य पटल प्रोग्रॅम कार्यक्रम ई बोर्ड कळ फलक हे पण खूप महत्वाचं आहे बरं का ई बोर्ड ई बोर्ड सर्वांना माहिती असतो पण त्याला मराठीत काय शब्द आहे कळ फलक बरोबर एक प्रकारचा फलक आहे तो फलक म्हणजे काय बोर्ड आणि त्या फीजला काय म्हणतोय कळ म्हणतोय कळ फलक व्हिडिओ व्हिडिओला काय येईल चित्र ध्वनी क्षेपक ठीक आहे व्हिडिओ म्हणजे काय चित्र पण दिसतात की नाही आपल्याला ऑडिओ आणि व्हिडिओ याच्यामध्ये हा फरक आहे ऑडिओ म्हटल्यावर काय फक्त आवाज ऐकू येतो आपल्याला आणि व्हिडिओ म्हटल्यावर आपल्याला आवाज तर येतोच आहे पण समोर आपल्याला चित्र देखील दिसतात म्हणून व्हिडिओ साठी चित्र ध्वनी क्षेपक व्हिडिओ टेप चित्र फीज एखाद्या पिक्चरची काय असते व्हिडिओ टेप असते ना तर त्याला म्हणणार आपण चित्र फी चॅट व्हॉट्सअप चॅट बरोबर चॅट चॅट म्हणजे काय गप्पा वेबसाईट हे झालंय आपलं सराव करूया संकेतस्थळ बघा पुढचा शब्द पण खूप महत्वाचा आहे कम्युनिकेशन यावर देखील प्रश्न आलेला आहे कम्युनिकेशन संवाद कम्युनिकेशन म्हणजे काय संवाद बघा मेसेज आणि कम्युनिकेशन याच्यामध्ये थोडस अंतर आहे मेसेज म्हणजे काय तर आपण संदेश देतो एकमेकांना संदेश पाठवतो त्याला मेसेज म्हणायचं आणि कम्युनिकेशन म्हणजे काय तर ज्या वेळेस चर्चा घडून येते दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त व्यक्तींमध्ये त्यावेळेस त्याला संवाद असं म्हणायचं कम्युनिकेशन साठी पर्यायी मराठी शब्द काय येणार तर संवाद युजर याच्यावरती देखील प्रश्न येऊन गेलेला आहे युजर म्हणजे काय तर युज हा शब्द तुम्ही खूप अभ्यास केला आहे बरोबर तुम्ही वापरता देखील युज म्हणजे काय बरं वापर आणि युजर म्हणजे काय तर वापर करणार म्हणजे स्टोर वापर करता मराठीमध्ये त्याच्यासाठी शब्द आहे वापर करता कनेक्टिव्हिटी कनेक्टिव्हिटी म्हणजे काय तर जोडली जे माहिती तंत्रज्ञान आहे यानंतर खूपशे कम्प्युटर खूपशे कम्प्युटरचे सिस्टीम एकमेकांना काय केलेले असतात बरं जोडलेले असतात म्हणून त्याला म्हणायचं जोडणी कनेक्टिव्हिटी असा जर तुम्ही अर्ध नव शब्द लक्षात ठेवला ना तर तुम्हाला परत परत ते पाठ करायची गरज पडणार नाही त्यामुळं हा घटक पण खूप महत्वाचा आहे त्यामुळे हे शब्द जे आहेत ते तुम्ही तुमच्या स्वतःचे आणि काहीतरी युक्ती करून म्हणा किंवा मग छोटीशी गोष्ट करून म्हणा एखादं छोटस वाक्य बनवून म्हणा लक्षात ठेवायचा आहे सिस्टीम सिस्टीम साठी काय शब्द आहे बरं प्रणाली सिस्टीम साठी शब्द आहे प्रणाली कॅल्क्युलेटर आपल्या सर्वांच्या चौकीच कॅल्क्युलेटर मध्ये काय करतो आपण 
आपण मोजतो बरोबर मोजण्याला शब्द काय असत गलन गलन करणारं यंत्र म्हणजे गल यंत्र कॅल्क्युलेटर साठी मराठी शब्द आहे गल यंत्र त्याच्यानंतर बघा डिस्प्ले प्रदर्शन ऑडिओ ध्वनी क्षेपण बघा आता इथं मित्रांनो व्हिडिओ चित्र ध्वनी क्षेपण व्हिडिओ चित्र ध्वनी क्षेपण आणि ऑडिओ ध्वनी क्षेपण हा जो फरक आहे तो तुम्ही लक्षात ठेवायचा आहे आपल्याला परीक्षेमध्ये अशाच छोट्या छोट्या गोष्टी म्हणून कन्फ्यूज केल्या जात कारण की बुद्धिमान विद्यार्थी निवडायचा आहे ना त्यामुळे अशा याच्यात आपण फसायचं नाही ऑपरेटिंग सिस्टीम हा माहिती तंत्रज्ञानाशी निगडित शब्द आहे ऑपरेटिंग सिस्टीम काय म्हणणार वापर करणार मराठीमध्ये लक्षात ठेवायचं वापर करणार कम्प्युटर आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे संगणक बरोबर प्रोजेक्टर प्रक्षेपक स्क्रीन पडदा कॅमेरा छायाचित्र हायलाइट्स क्षणचित्रे आता काल खूप काय नाही म्हणजे उदाहरण देते बरं का खूप छान क्रिकेटचा सामना झाला की दुसऱ्या दिवशी दिवसभर काय असतात रे दिवस काय दाखवतात तर हायलाइट दाखवतात की नाही तर त्या हायलाइटचा मराठीमध्ये म्हणायचं क्षण चित्रे त्याच्यानंतर बघा डिस्क डिस्क असतात डिस्कला म्हणायचं मराठीमध्ये जबतरी मोबाईल हा तर झालाय आपला सराउंड करूया मोबाईल हेमंतवनी प्रिंटर छपाई यंत्र बघा मुलांनो आपण खूपशी शब्द आता याच्यामध्ये बघितले आहे हे शब्द जवळजवळ सर्व तुमच्या पुस्तकात देखील पाठीचं जे नवृत्त आपण वापरतोय स्कॉलरशिपसाठी त्या पुस्तकात देखील हे शब्द आणि याच्यापेक्षा अजून शब्द आहे त्या शब्दांचा सराव आपण वारंवार करायचा आहे आणि त्यांचा वापर कर कारण की एकदा एक शब्द तुम्ही वापरला ना तो तुम्ही विसरणार नाही ठीक आहे चला आता आपण शब्द तर बघितले पण महत्वाचं काय बर तर प्रश्नांचा सराव याचा प्रश्न येईल कसा तर ह्या घटकावरती प्रश्न वेगवेगळ्या पद्धतीने विचारला जाऊ शकतो तुम्हाला चार पर्याय देतील आणि त्याच्यापैकी विचार केले तर मी इंग्रजीमध्ये शब्द असू शकतो किंवा मराठीमध्ये शब्द असू शकतो त्याचा पर्याय इंग्रजी विचारला जाईल किंवा मराठी विचारला जाईल हा झाला एक प्रकार दुसऱ्या प्रकार प्रकारात काय विचारलं जाऊ शकतं की जोड येतो कशा देतील बघा स्क्रीन इंग्रजीमध्ये आहे मराठीमध्ये आहे परत हायलाइट्स इंग्रजीमध्ये आहे पण हायलाइट्सचे समोर चुकीच असू शकते तर त्याचं किचन चित्र तरी हा आपण कन्फ्यूज व्हायचं नाही जोड्यांच्या रूपात सुद्धा प्रश्न वापरला जाऊ शकतो त्यावेळेस आपण लक्षात धरून त्यांचं व्यवस्थित अनालिसिस करून आकलन करून त्याच्यानंतरच आपला पर्याय निवडायचा आहे बरोबर चला तर आपण आता प्रश्नांचा सराव करूया पहिला प्रश्न तुमच्या समोर आहे वाचा बर वाचला सर्व समोरांनी वाचला असेल बरोबर बघा रिकामी जागा आहे सहाय्याने आपण संकनकावर तंक लेखन करू शकतो बापरे आता हे तंक लेखन काय तेच महत्वाचं आहे आपल्याला जास्तीत जास्त शब्दांचा सराव करायचा आहे आता हा टंक लेखन जो शब्द आहे हा माहिती तंत्रज्ञानाशी निगडित शब्द आहे टंक लेखन म्हणजे टाईप रायटिंग आपण कम्प्युटर वरती म्हणा बरोबर मोबाईल वरती म्हणा टाईप करत असतो की नाही रे त्यालाच म्हणायचं टंक लेखन आता कशाच्या साह्याने आपण संगणकावर टंक लेखन करतो बरं आता बरं पर्याय पहिला पर्याय आहे खडकल दुसरा आहे पडदा तिसरा आहे गण गणक यंत्र आणि चौथा पर्याय आहे प्रदर्शक उत्तर मिळालं का कुठच्या मुलांना उत्तर मिळालं असेल याचा आपण स्पष्टीकरण देखील दिलं होत फलक म्हणजे काय कोड आणि त्याच्यावरती असलेल्या की माझं याच्यासाठी कोणता शब्द बरोबर आहे बर उत्तर फलक तर हा शब्द आपण इथे घेऊन हे वाक्य पूर्ण करलेला फळ फलकच्या सहाय्याने फळ फलकच्या सहाय्याने आपण संगणकावर तंत्र लेखन करू शकतो बरोबर की नाही विद्यार्थी मित्रांनो आता बघा पडदा येईल का रे नाही पडद्याचा तर काय शब्द आहे स्क्रीन तर स्क्रीनच्या सहाय्याने आपण बघू शकतो आपण तिथे तंत्र लेखन करू शकत नाही गलत यंत्र यंत्र म्हणजे काय तर कॅल्क्युलेटर बरोबर प्रदर्शक डिस्प्ले करणारा म्हणजे तर बरोबर शब्द असेल गड पडलं पण फलकच्या साह्याने आपण संगणकावर तंत्र लेखन करू शकतो बरोबर चला दुसरा प्रश्न बघू सानिया ठिकाणी जागा 
वरुण मैत्रिणीशी सतत बोलत असते बरोबर तानियात निकाठी जागा वरुण मैत्रिणीशी सतत बोलत असते सांगा वरुण सर सर्वांना माहिती बरोबर दूरचित्र वाणी कारे कस करी की जे पर्याय आहेत ते थोडेसे तुम्हाला पसवण्यासारखे आहेत बरं का पण याच्यासाठी आपल्याला पर्यायी इंग्रजी शब्द देखील माहिती आहे दूरचित्रवाणी कशासाठी शब्द होतात दूरचित्रवाणी टेलिव्हिजन साठी बरोबर ध्वनी क्षेप काय आहे ऑडिओ रेकॉर्ड संकेत स्थळ काय आहे वेबसाईट भ्रमणध्वनी आलं लक्षात भ्रमणध्वनी म्हणजे काय बरं मोबाईल इथे कोणता पर्याय बसेल आता बरोबर आणि या भ्रमणध्वनीवरून मैत्रिणींशी सतत बोलत असते बोलण्याची क्रिया आहे की नाही ती कोणत्या याच्यावरून बरोबर भ्रमणध्वनीवर आपलं उत्तर असणार भ्रमणध्वनी लक्षात ठेवायचं बघा पर्याय थोडेसे तुम्हाला फसवण्यासारखे देखील असू शकतात त्यामुळं आता चौथी पेक्षा पाचवी सगळे पण थोडस अवघड असणार आहे बरं का पण तुम्ही तयारी पण तुम्ही करायची मग मात्र तुम्हाला हे सर्व काही कसं जाईल सोप झालं पुढील बघा पुढील प्रश्न थोडा का वेगळा आहे इथे चार पर्याय देऊन चालू होतो तर इथं काय केलंय त्यांनी एक वाक्यच दिले आणि वाक्यामध्ये अधोरेखित शब्द जो आहे त्याच्यासाठी आपल्याला इंग्रजी शब्द जो आहे तो निवडायचा आहे बघा मित्रांनो पुढील वाक्यातील अधोरेखित शब्दासाठी कोणता इंग्रजी शब्द व्यवहारात वापरला जातो तर आपण व्यवहारामध्ये जे वापरतोय ते इंग्रजी शब्द वापरतोय बरोबर वाक्य काय आहे बघा सीमेवरील सैनिक सतत एकमेकांशी संवाद साधत असतात बघा मित्रांनो डोक्यात आलाय का काही लक्षात आलंय का विचार करा पण थोडासा संवाद कोणता आहे अधोरेखित शब्द संवाद कोणाला कुठे सांगितले ना दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त व्यक्ती ज्या वेळेस एकमेकांसोबत बोलतात मग ते माहिती तंत्रज्ञानाच्या मदतीने बोलत असतील तरीही आपण त्याला संवादच म्हणणार बरं का पण इथे जो आहे संवाद तो परत यांच्यामध्ये खूप काही सैनिकांमध्ये काय शब्द असेल बरं मोबाईल नेटवर्क कम्युनिकेशन इंटरनेट भेटलं उत्तर बरोबर तर संवाद साधी शब्द आहे कम्युनिकेशन काय लक्षात ठेवायचंय कम्युनिकेशन संवाद साधी शब्द आहे कम्युनिकेशन ओके लक्षात ठेवा पुढचा प्रश्न बघूया हा जो प्रश्न आहे ना विद्यार्थी मित्रांनो हा लिहून गेलेला आहे मागच्या स्कॉलरशिपच्या परीक्षांमध्ये हा लिहून गेलेला आहे युजर या शब्दाला पर्यायी मराठी शब्द कोणता युजर युज युज म्हणजे काय वापर तर वापर करणारा कोणता शब्द आहे बर जोडणी वापर करता वापर प्रणाली माहिती कोणता शब्द येईल वापर करता कोणता शब्द असेल वापर करता बरोबर तर युजर साठी आपण वापर करता हा शब्द वापरणार लक्षात ठेवायचे युजर वापर करता तर आमचा प्रश्न माझा बघितला जाऊ काय लक्षात शब्द आहे का मित्रांनो इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन हा शब्द खाली पैकी कोणत्या मराठी शब्दाचा पर्यायी शब्द आहे बरोबर आपला जो घटक आहे त्याचंच नाव आहे आठवलं माहिती तंत्रज्ञान इन्फॉर्मेशन म्हणजे काय तर माहिती कन्फ्यूज व्हायचं नाही तंत्रज्ञान म्हणजे काय टेक्नॉलॉजी आणि इथं कशासाठी विचारलाय इन्फॉर्मेशन साठी विचारलाय तर कोणता पर्याय असेल तंत्रज्ञान उपग्रह यंत्र मानव ही माहिती बरोबर कोणता पर्याय असणार माहिती बघा आता प्रश्नाचं स्वरूप जे आहे ते बदललेलं आहे आता तुम्हाला जोड्या दिलेल्या आहेत बरोबर आणि प्रश्न काय विचारलाय व्यवस्थित वाचत खालील पैकी चुकीची जोडी कोणती हे जे असतात ना हे शब्द बरोबर हे शब्द तुम्हाला फसवण्यासाठी बऱ्याच वेळा टाकलेले असतात फसवण्यासाठी म्हणण्यापेक्षा आपण म्हणू की तुमचं ज्ञान तपासायचं चूक अचूक योग्य अयोग्य बरोबर बरोबर तर याच्यामध्ये आपण 
गोंधळून जायचं नाही चूक म्हणजे चूकच अचूक म्हणजे काय तर बरोबर अयोग्य म्हणजे काय चूक आणि योग्य म्हणजे काय बरोबर हे शब्द दोनदा वाचायचे प्रश्न वाचत असताना दोनदा यांच्यावरती लक्ष द्यायचं आणि त्याच्यानंतरच तुमच्या उत्तराच्या पर्यायाला तुम्ही गोल करायचं आहे हुशार तर तुम्ही सर्वच आहात बरोबर परंतु मेरिट लिस्ट मध्ये येणारा काय असतो रे वेगळा तर तो प्रत्येक प्रश्नाला महत्व देते एक प्रश्न दोन मार्काला असतो की नाही आपला बरोबर त्यामुळे तुमचा एक प्रश्न जरी चुकला तरी तुम्ही दोन मार्काने मागे येतात त्यामुळे घाई करायची नाही प्रत्येक प्रश्न दोन वेळा वाचायचे आणि ह्या शब्दांवरती ते जास्त भर द्यायचं आहे चुकीची जोडी विचार केली काय विचार नाही चुकीची जोडी म्हणजे याच्या काही तीन जोड्या ज्या आहेत ते काय असणार आहेत बरोबर असणार आहे आणि एक जोडी जी आहे ती चुकीची असणार आहे पर्याय काय आहेत रे स्क्रीन पडदा स्क्रीन पडदा डिस्प्ले दर्शक डिस तबकरी आणि सर्च म्हणजे शोध ठीक आहे स्क्रीन म्हणजे पडदाच काय बघितलंय ना आपण जे शब्द आपण बघितले तू त्याच्यामध्ये आपण बघितलं स्क्रीन म्हणजे काय पडदा डिस्प्ले साठी दर्शक होत का डिस साठी तबकडी हे बरोबर आहे सर्च म्हणजे शोध हे पण बरोबर आहे परंतु डिस्प्ले म्हणजे दर्शक नसून त्याच्यासाठी शब्द आहे प्रदर्शक काय शब्द आहे विद्यार्थी मित्रांनो प्रदर्शक त्यामुळं डिस्प्ले दर्शक ही कोणती जोडी आहे तर ही जी आहे ती चुकीची जोडी आहे त्यामुळे हे लक्षात ठेवायचंय डिस्प्ले दर्शक हे चुकीचं आहे डिस्प्ले साठी शब्द हवा होता प्रदर्शक आता अशा प्रकारचा प्रश्न देखील परीक्षेमध्ये येऊ शकतो त्यामुळं जास्तीत जास्त शब्द आणि त्यांचा मराठी पर्यायी शब्द आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहे पुढचा प्रश्न बघूया चुकीची जोडी परत चुकीची जोडी विचारली आहे पर्याय आहेत ऑडिओ ध्वनी पीक ऑडिओ ध्वनी पीक प्रोग्रॅम कार्यक्रम प्रोजेक्टर प्रक्षेपक आणि ब्रॉड ब्रॉडकास्टिंग म्हणजे प्रसार तर आता बघा प्रोग्रॅम कार्यक्रम हे बरोबर आहे प्रोजेक्टर प्रेक्षेपक हे पण बरोबर आहे ब्रॉडकास्टिंग म्हणजे प्रसार हे देखील बरोबर आहे पण ऑडिओ साठी ध्वनिपीक करून ध्वनिक्षेपक हा शब्द बरोबर आहे त्यामुळं ऑडिओ ध्वनिपीक हे जे आहे हे ही आपली चुकीची दोन्ही आहे आणि ते आपल्याला लक्षात ठेवायचं तुमचा प्रश्न वाटला बरं खालील पैकी आता हे खूप महत्वाचे काय म्हटलंय अचूक काय शब्द आहे अचूक अचूक म्हणजे काय रे चूक की बरोबर तर बरोबर अचूकचा अर्थ काय आहे बरोबर आता आपल्याला ह्या चार जोड्यांमधील एक बरोबर असणारी जोडी ओळखायची आहे बघूयात पर्याय पहिला पर्याय आहे व्हिडिओ टेप व्हिडिओ टेप साठी म्हटलंय ध्वनी पी कनेक्टिव्हिटी संपर्क ऑपरेटिंग सिस्टीम प्रक्रिया कॉमेंटेटर समालोचक बघा बर पर्यायांचं परत एकदा वाचन करा तुम्ही तुम्हाला समोर पर्याय दिसत आहेत ना वाचन करा व्हिडिओ टेप ध्वनी किती लिहिले नाही तर चित्र ध्वनी किती असा शब्द आहे की मी व्हिडिओ टेप साठी कनेक्टिव्हिटी संपर्क आहे कनेक्टिव्हिटी साठी काय शब्द बघितला आपण जोडणी ऑपरेटिंग सिस्टीम प्रक्रिया नसून काय आहे प्रकारची प्रणाली आहे तर ही तीनही जोड्या ज्या आहेत त्या चुकीच्या आहेत आणि आपली अचूक म्हणजेच बरोबर जोडी कोणती येईल बर तर कॉमेंटेटर म्हणजेच काय समालोचक ही जोडी जी आहे ती आपली अचूक किंवा योग्य किंवा बरोबर अशी जोडी असणार आहे
खालीलपैकी अचूक जोड परत एकदा अचूक हा शब्द आलेला आहे गोंधळून न जाता त्याचा अर्थ पहिले डोक्यात घ्यायचा आणि त्याच्यानंतर पर्याय वगैरे वाढायचं अचूक योग्य विचारलेलं आहे नोट सूचना बरोबर वाटतंय का रे बायो डाटा अहवाल डाटा आधार सामग्री आणि चौथा पर्याय आहे ट्रान्सलेटर अभिवाद कोणता बरोबर वाटतोय रे तर यामध्ये बरोबर पर्याय आहे डाटा म्हणजेच आधार सामग्री हा पर्याय आपला बरोबर असणार स्वरूप है या आधी आपण चार पर्याय आणि त्यामधील दिलेल्या शब्दाला पर्यायी शब्द ओळख लागत नाही दुसऱ्या रुपामध्ये आपण काय बघितलं प्रश्नांच्या तर जोड्या दिलेल्या होत्या आणि जोड्यामध्ये तुम्हाला चूक विचारले किंवा अचूक विचारलेलं आहे आता तिसऱ्या प्रकारचा प्रश्न यामध्ये काय विचारलं आहे बरं बघ गटात न बसणारा शब्द तर चार शब्द दिलेले आहेत यामध्ये काही कधी असं असेल की ज्यामुळे तीन शब्द एक प्रकारचे असतील आणि एक शब्द जो आहे तो वेगळा असणार मी बोलत असतानाच पर्याय वाचले का वाचले ना बऱ्याच जणांनी उत्तरही मिळालं तर बघा बरं प्रोग्राम प्रोसेस प्रसारण नोट काय वेगळं वाटलं बरोबर काय तर प्रोग्राम हा काय आहे इंग्रजी शब्द आहे प्रोसेस देखील इंग्रजी शब्द आहे प्रेस नोट देखील इंग्रजी शब्द आहे परंतु प्रसारण हा शब्द काय येईल तर हा शब्द जो आहे तो मराठी शब्द आहे अशा प्रकारे गटात न बसणारा शब्द आपण ओळखू शकतो याच्या उलट काय होऊ शकतं की तीन शब्द तुम्हाला मराठीमध्ये देतील एक शब्द तुमचा इंग्रजीमध्ये असू शकतो बघा पुढे तेच आहे का रे मॉनिटर मेसेज मोबाईल मसुदा मॉनिटर मेसेज मोबाईल मसुदा परत तेच आहे काय स्पष्ट करा नाही की मॉनिटर मेसेज मोबाईल हे तीनही काय आहे इंग्रजी शब्द आहे व मसुदा हा मराठी शब्द असेल आता हे गटात न बसणारे शब्द हा हा जो प्रकार आहे तो आपण बघितला की नाही आता दुसऱ्या प्रकारचा बघा विद्यार्थी मित्रांनो प्रश्न प्रेक्षेपक प्रेक्षेपक बिघडल्याने पडद्यावर माहिती दाखवता आली नाही प्रेक्षेपक बिघडला म्हणून पडद्यावर माहिती दाखवता आली नाही प्रश्न काय आहे या वाक्यातील अधोरेखित शब्दाला पर्यायी इंग्रजी शब्द कोणता अधोरेखित शब्द कोणता आहे बरं प्रेक्षेपक बरोबर खूप वेळा हा शब्द झालाय आतापर्यंत उत्तर मिळाले का तुम्हाला पहिला आहे प्रोसेस दुसरा आहे प्रोग्राम तिसरा आहे प्रोजेक्टर आणि चौथा शब्द आहे मॉनिटर वाक्य परत येतो प्रेक्षेपक बिघडल्याने पडद्यावर म्हणजे स्क्रीन वरती माहिती दाखवता आली नाही आता स्क्रीन वरती माहिती दाखवायची मोठा म्हणजे काय वापरतो बरं आपण आलं का लक्षात तर प्रोजेक्टर कशाचा वापर करतो आपण प्रोजेक्टरचा वापर बरोबर तर असं तुम्ही वाक्याचा अर्थ लावून देखील त्याचा बरोबर पर्याय जो आहे तो शोधू शकता पुढील प्रश्न बघा आधुनिक युगात आधुनिक युगात यंत्रमानवाकडून धोक्याची व अवजड कामे करून घेता येतात कुणाकडून करून घेता येतात यंत्र मानवाकडून बरोबर बघा प्रश्न आहे या वाक्यातील अधोरेखित शब्दाला पर्यायी इंग्रजी शब्द कोणता तर यंत्र मानव यंत्र मानव बऱ्याच जणांना उत्तर मिळालं असेल 
सुपरमैन करे सुपरमैन आवडतो म्हणून सुपरमैन पंधरे करायचा नाही ओके दोन मार्क समोर व्यवस्थित विचार करा तर ही कल्पना आहे फक्त सुपर मानव पण खरोखर यंत्र मानव म्हणजे काय तर आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून ते बनवले असतात बरोबर पायडल मॅनेजिंग करे मशीन मॅनेजिंग करे चौथा पाय आहे बघा बघा रोबो ओळखीचं वाटतंय ना तर यंत्र मानवासाठी काय शब्द असेल रोबो रोबो किंवा रोबो असं आपण त्याला म्हणतो तर यंत्र मानवाच्या सहाय्याने धोक्याची व अवजड कामे जी आहे ते मानव करून घेतो त्याच्यानंतर बघा पुढचा पाय प्रश्न परीक्षा केंद्रावर कॅल्क्युलेटर वापरण्यास परवानगी नाही कॅल्क्युलेटर साठी आपण बघितलाय ना शब्द पर्याय मराठी शब्द आठवा बर पर्याय बघा संगणक गणक यंत्र माप नियंत्र मोज काय आहे कोणत्या शब्दासाठी बघायचंय आपल्याला कॅल्क्युलेटर कॅल्क्युलेटर मोजला बरोबर तर काय येईल शब्द गणक यंत्र संगणक येईल का रे नाही संगणक म्हणजे तर काय कम्प्युटर मापन यंत्र देखील येणार नाही मोज यंत्र देखील येणार नाही तर त्यासाठी विशिष्ट असा शब्द कोणता आहे तर गणक यंत्र हा शब्द बरोबर आणखी काही प्रश्न बघूया महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे नाव ओळखीचं आहे ना तुमची जी स्कॉलरशिप ची झाली परीक्षा ती कोण घेतय रे महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे हे आहे तर बघा तो प्रश्न नाहीये आपला त्याचा फक्त संदर्भ आहे पुणेची वेबसाईट मला कळवशील का प्रश्न विचारलाय तर काय विचारलाय महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे याची वेबसाईट मला कळवशील का अधोरेखित शब्द कोणता आहे बरं वेबसाईट आणि इंग्रजी शब्द पण तोच आहे वेबसाईट आता वेबसाईट साठी कुणा कुणाला आठवतोय बरं मराठी शब्द काय आहे बऱ्याच जणांना बरोबर शब्द मिळाला असेल वेबसाईट बघा पर्याय आहे आंतरजाल दृश्य स्थळ स्थलपटल संकेत स्थळ आता तसं तर दोन शब्द जे आहेत ते थोडेसे गुण काढून दिले आमचं काढून जरा टाकणार आहे कोण कोण केले आंतरजा आणि संकेत कन्फ्युज व्हायचं आंतरजासाठी कोणता शब्द आहे कोणता इंटरनेट इंटरनेटला काय म्हणायचं आंतरजा पण संकेत स्थळ हा शब्द कशासाठी आला काही ओळखीचा शब्द तुझ्या प्रकल्पासाठी प्रथम संगणकावरून डाटा संग्रहित कर काय म्हटलं आहे प्रकल्प करायचा आहे बरोबर आजकाल प्रोजेक्ट दिले जातात पण ते प्रोजेक्ट देखील कशावर आधारित असतात तर माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून इंटरनेट झालं डेटा झालं या सर्वांचा वापर करून तुम्ही कशा प्रकारे प्रोजेक्ट बनवताय प्रकल्प बनवत आहात हा पण शब्द आला की नाही प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट साठी काय शब्द आहे मराठी मधून प्रकल्प तर काय करायचंय त्याच्यासाठी डाटा संग्रहित करायचा आहे तर आता डाटासाठी काय मराठी शब्द कोणता हा प्रश्न आलेला आहे या डाटा या शब्दाचं स्पष्टीकरण आपल्या मागे झालेलं आहे बघूया पर्याय चला पर्याय दिला आहे पहिला पर्याय आहे माहिती दुसरा आहे साहित्य तिसरा आहे आधार सामग्री आणि चौथा पर्याय आहे कागद पत्र डाटा संग्रहित कर तसं तर बघितलं बघितलं ज्याने सराव केला नसेल डाटाचा त्याला काय वाटेल रे कागदपत्र संग्रहित करायचं असतील नाही का काय आहे कागदपत्रासाठी कोणता शब्द आहे तर डॉक्युमेंट कोणता शब्द आहे डॉक्युमेंट मग डाटासाठी शब्द कोणता माहिती साहित्य आधार सामग्री कोणता बरं तर आधार सामग्री जो शब्द आहे तो 
डाटा साठी बरोबर शब्द बरोबर मग विद्यार्थी मित्रांनो कळतय ना आशा करते की तुम्हाला हे सर्व जे आहे कळत असेल तर डाटा साठी शब्द आहे आधार कामगिरी दिसता येते नाही चला पुढे बघू बघा प्रश्न थोडा सांगू संगणकाशी संबंधित नसलेला बघा ना मुलांना परत हे केलंय काय केलंय विचारते आपल्याला काय महत्व नसलेला याच्यावरती जोर द्यायचा आहे परीक्षेमध्ये सर्व सुशार असतात बरोबर पहिले काही सांगितले मी तुम्ही सर्व सुशार असणार पण जो शंभर टक्के कॉन्सन्ट्रेशननी बरोबर व्यवस्थित प्रश्न वाचणार आणि काही करणार नाही त्याचे नक्की जास्त गुण या परीक्षेमध्ये प्राप्त होतील त्यामुळे घाई करायची नाही संघ नकाशी संबंधित असलेला एखादा विद्यार्थी काय करतो ते वाचतो प्रश्न संघ नक दिसला रेजिस्टर त्यांना दिसलाय माऊस माऊस त्याच्या आवडीचा असतो नाही का माहिती असतो माऊस नक्कीच केलं पर्याय रंगवून भरपूर रंगवून नाही एकदा रंगवल्यावर आपल्याला ते करता येतं का नाही त्यामुळं शांत डोक्याने व्यवस्थित प्रश्न वाचायचा प्रश्नाचा अर्थ समजून घ्यायचा एकदा नाही समजला ना तर परत वाचा आणि त्याचा पर्याय दिला संगणकाशी संबंधित असलेला माऊस रेडिओ ईमेल चॅटिंग बघा बरं माऊस असतो का रे संगणकाला संगणक म्हणजे काय कॉम्प्युटर बरोबर मग माऊस आहे का हो ईमेल हो ईमेलचा पर्याय मराठी शब्द काय रे संगणकीय पत्र आहे की नाही चॅटिंग करू शकतो की नाही आपण संगणकामध्ये वेगवेगळ्या ऍपच्या बरोबर माध्यमाने आपण चॅटिंग देखील करू शकतो चॅटिंग म्हणजे काय गप्पा मारू शकतो बरोबर ईमेल असू द्या ईमेलने आपण संपर्क साधू साधू शकतो बरोबर वेगवेगळे ऍप्सच्या वापराने आपण चॅटिंग तिथं करू शकतो परंतु जे कोणता वेगळा शब्द आहे रे रेडिओ रेडिओ ह्या शब्दाचा संगणकाशी संबंध नाही नसलेला विचारलाय त्यामुळं आपलं उत्तर असेल रेडिओ ठीक आहे तर ह्या अशा शब्दांना गोंधळून जायचं नाही व्यवस्थित वाटायचे नंतरच आपला पर्याय जो आहे तो सिलेक्ट करायचा आहे पुढचा प्रश्न छान प्रश्न बघा खालील पैकी संदेश वाहनाचे कोणते साधन आधुनिक काळात वापरल्या जात नाही किंवा वापरात नाही याच्यासाठी तुम्हाला आधुनिक काळ हे जे शब्द आहेत ना यांचा अर्थ कळायला आधुनिक काळात शब्दाचा जो काळ आहे त्याला काय म्हणतो आपण आधुनिक काळ म्हणजेच मॉडर्न एरा असं आपण त्याला म्हणतो वापरात वापरात नाही परत एक शब्द कोणता आलाय रे आपल्याला कोण धरात टाकणारा ह्या शब्दावरती आपण जोर द्यायचा आहे खालील पैकी संदेश वाहनाचे कोणते साधन आधुनिक काळात वापरात नाही नाही विचारले तरी आहे बाबा रेडिओ मोबाईल सॅटेलाईट दाट रेडिओ मोबाईल सॅटेलाईट दाट तसं तर बऱ्याचशा मुलांना माहिती असेल पण काही मुलांना हा जो चार क्रमांकाचा पर्याय आहे तो माहित असेल तर तार म्हणजे काय तर तार म्हणजे जुन्या काळात जेव्हा हे आधुनिक तंत्रज्ञान नव्हतं बरोबर टेक्नॉलॉजीचा एवढा विकास झालेला नव्हता त्यावेळेस लोक काय करायचे तर मानवाच्याच सहाय्याने एका ठिकाणी दुसऱ्या ठिकाणी काय केलं जायचं पत्र पत्र व्यवहार केल्या जायचा त्याला तार म्हणत असत ठीक आहे तर आज माहिती तंत्रज्ञान म्हणा आधुनिक तंत्रज्ञान म्हणा एवढं वाढलेलं आहे की आपल्याला याचा वापर करायची गरजच पडत नाही मोबाईलच्या साह्याने बरोबर त्यानंतर कम्प्युटर संगणकाच्या साह्याने आपण आणखी काही सेकंदामध्ये आपल्याला हवा त्याच्याशी संवाद साधू शकतो त्यामुळे बघा विद्यार्थी मित्रांनो काही वेळेस तुम्ही काय करू शकता तर एलिमिनेशन पद्धत वापरू शकता जसं की रेडिओ आहे की नाही रे आजकाल वापरात मोबाईल वापरत आहे सॅटेलाईट वापरत आहे पण काय हे आपण वापरत नाही त्यामुळेच ते तुम्हाला जास्त माहीत नाहीये तर तुमचा पर्याय असणार चला 
प्रत्येक प्रश्नाच्या उत्तरासाठी योग्य पर्याय क्रमांकाचे वर्तुळ शॉक शब्द आहे चॉक शॉक या शब्दाचा मराठी भाषेतील अर्थ बोलणार शॉक कसं तर हा शब्द तुमच्या वाचनामध्ये किंवा वापरामध्ये लिहून गेलेला असते पर्याय बघा अपघात विजेचा धक्का नवल वाटणे शांत बसतो अपघात येईल का रे नाही अपघातासाठी शब्द माहिती की नाही आपल्याला ऍक्सिडेंट बरोबर तर शॉक साठी बरोबर पर्याय काय असणार विजेचा धक्का बरोबर फ्रॅक्चर तर हे जे शब्द आहेत आता या प्रश्नामध्ये हे शब्द कोणते आहेत तर आपण ते जास्तीत जास्त वापरतो आपण ज्या वेळेस भाषेचा वापर करतोय तर ते इंग्रजी शब्द आहेत पण त्यांचा वापर आपण जास्त करतो फ्रॅक्चर या शब्दास मराठी भाषेत कोणता शब्द आहे सांगा जुनी रक्तस्त्राव शस्त्रक्रिया ही हरांची परीक्षा मुलांचं फ्रॅक्चर होत की नाही रे खेळायला आपल्याला खूप आवडतं तर कधी कधी तसं होत तर त्याच्यासाठी शब्द सगळ्यांनाच मिळाला असेल हरांची ऍक्टिंग ऍक्टिंग या शब्दाचा मराठीतील अर्थ कोणता चळवळ गायन अभिनय आंदोलन ऍक्टिंग ऍक्टर ऍक्टर माहिती नाही सगळ्यांना ऍक्टर म्हणजे कोण अभिनेता बरोबर मग अभिनेता काय करतो ऍक्टिंग करतो की नाही ऍक्टिंग ला शब्द कोणता असेल अभिनय ऍक्टिंग साठी अभिनय ऍक्टर साठी अभिनेता तर हे असे काही शब्द तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहेत हा जो प्रश्न आहे ना विद्यार्थी मित्रांनो तो गेल्या काही स्कॉलरशिपच्या परीक्षेत येऊन गेलेला आहे बघा अशा प्रकारचा प्रश्न सुद्धा आपल्याला परीक्षेत विचारला जाऊ प्रश्न काय आहे खाली दिलेल्या गटात माहिती तंत्रज्ञाना विषयक किती शब्द आता माहिती तंत्रज्ञान याचा अर्थ तुम्हाला सांगितलं की नाही बरं आपण एकमेकांना जी माहिती देतो किंवा माहिती दूर दूर पर्यंत जी पसरते त्याच्यासाठी वेगवेगळ्या तंत्रज्ञान वापरले जात आहे आणि त्याच्यातील काही शब्द याने दिलेले आहेत तिथं तर तुम्हाला ते शोधायचे आहे बघा शब्द कोणते आहेत मेसेज मेसेज शेअर वेब कॅमेरा मोबाईल बघा बरं तर माहिती तंत्रज्ञानाशी निगडित कोणते शब्द दिसत आहेत मेसेज आहे का हो संगणकाचा वापर करतो किंवा मोबाईलचा वापर करतो आपण मेसेज पाठवतो की नाही तर मेसेज चेअर येईल का रे माहिती तंत्रज्ञानाशी निगडित येईल त्याचे वेब येईल का हो वेबसाईट शब्द बघितला ना आपण तर वेब वेब म्हणजे एक प्रकारचा चार ठीक आहे तर वेब येणार कॅमेरा आपण ज्यावेळेस आपल्या नातेवाईकांसोबत आपल्याला काय करायचं असतं व्हिडिओ चॅट करायचं असतो बरोबर त्यावेळेस आपण कशाचा युज करतो तर कॅमेऱ्याचा युज करतो मोबाईल येणार बरोबर पण इथे गरज नाही माहिती तंत्रज्ञानाशी संबंधित शब्द हा तर किती शब्द झाले हे मेसेज वेब कॅमेरा मोबाईल कोणता पर्याय बरोबर असेल चार ना चार पर्याय आहे तर त्याला काय रे समोर पर्याय काय आहे तीन तर हे तर आपण तर चार असलेला पर्याय कोणता आहे चार हे उत्तर आपलं असेल कळालं तर असं आपल्याला लक्षात ठेवायचं अजून एक प्रश्न आहे गणितातील आकडे मोठ करण्यासाठी गणितातील आकडे मोठ करण्यासाठी श्लोकने संगणकाची आज्ञावली तयार केली आहे थोडासा मोठा शब्द आहे बरोबर आणि हा नवीन पण आहे आपल्यासाठी त्याच्यासाठी लक्षात ठेवायचं की संगणकाची आज्ञावली बघा अशा रीतीने इलिमिनेशन पद्धत बरोबर गाळणी पद्धत म्हणजे गाळायची जे 
बरोबर नाही वाटत ते गाळ ऐकले आणि जे पर्याय उरे ते सुद्धा तुमचं उत्तर असू शकत कॅल्क्युलेटर आता कॅल्क्युलेटर माहिती की नाही रे माहिती कॅल्क्युलेटर साठी काय शब्द होता गणक यंत्र कीबोर्ड कळफलक सॉफ्टवेअर झाले का प्रोग्राम प्रोग्राम साठी काय म्हटलं आपण कार्यक्रम बरोबर म्हणजे मग संगणकाची आज्ञा साठी येणार नाही तर आपला एकच पर्याय होतो काय पण आता दोन्ही शब्द तुम्ही स्वतःच्या शब्दामध्ये एकत्रित करायचा आहे आणि लक्षात ठेवायचा आहे संगणकाची आज्ञा म्हणजे सॉफ्टवेअर ठीक आहे लक्षात ठेवायचं बघा मित्रांनो आता हे सर्व काही करत असतात आपल्याला काही महत्वाचे मुद्दे जे आहेत ते लक्षात ठेवायचे आहेत पहिला काय बघा विशेषतः माहिती तंत्रज्ञान याविषयी अधिक माहिती म्हणून त्यामध्ये इंग्रजी शब्दांचे शब्दांचे मराठीतील अर्थ पर्यायी शब्द कोणते हे जाणून आता आपण यामध्ये बरेचसे शब्द बघितले पण या यापेक्षाही वेगळे आणखी काही शब्द जे आहेत ते तुम्हाला वाचायचे आहेत आणि ते लक्षात ठेवायचे आहे मी पहिलीच तुम्हाला सांगितलं की तुमचं जे स्कॉलरशिप शिष्यवृत्तीचं जे पुस्तक आहे पाचवीचं त्यांचं सर्वात महत्वाचं लागतं बरोबर त्यामध्ये देखील तुम्हाला खूपसे शब्द इंग्रजी शब्द व त्यांचे पर्यायी मराठी शब्द दिलेले आहेत त्यांचा सराव करा एवढं मोठं इंटरनेटची सुविधा आपल्या सरावांकडेच आहे बरोबर तर त्या इंटरनेटचा वापर करून देखील तुम्ही जास्तीत जास्त शब्दांचं जे आहे शब्दांचा संग्रह लिहू शकता त्याला एका पानावर लिहा ते पाठ करा ते लक्षात ठेवा जसं मी सुरुवातीला सांगितलं तर काय करायचं बरं तर एका वाक्यात काहीतरी गोष्ट बनवण्यासारखी किंवा काहीतरी अर्थ लावण्यासारखा करायचा आणि तो शब्द तुम्ही लक्षात ठेवायचा आहे आणखी काय महत्वाचं आहे ना बघा इयत्ता पाचवी पर्यंतच्या आता पाचवीला आहात की नाही तुम्ही पण दुसरी पहिली तर एवढं नव्हतं पण दुसरी तिसरी चौथी या इयत्तेमध्ये देखील खूप सारे इंग्रजी शब्द गेलेत की नाही आपल्या नंतर एखाद्या पाठ्यपुस्तकातले म्हणा किंवा इतर म्हणा तर ह्या सर्व इंग्रजी शब्दांचा मराठी अर्थ तुम्हाला माहित करून घ्यायचा आहे ठीक आहे तर आतापर्यंत जे शब्द झालेत ते सर्व शब्द एकदा वाचायचे आणि त्यांचा अर्थ माहिती करून बऱ्याचशा प्रश्नाचा सराव इथं आपण केलेला आहे आता हा जो आपला घटक आहे बरोबर या या अंतर्गत किती उपघटक म्हटलं मी सहा उपघटक आहे बरोबर सहा उपघटक असून याला भारावश किती आहे तर चोवीस टक्के भारावश या आपल्या भाषेचा व्यवहारात उपयोग या घटकाला आहे तर यावरती सहा प्रश्न आता म्हणी झालं वाक्प्रचार झालं त्याच्यानंतर सुसंगत वाक्यांचा परिच्छेद झालं बरोबर निर्देश झाले तुम्हाला काय करायचंय त्यामध्ये वाक्यामध्ये बरोबर शब्द बसवायचा बरोबर रिकामी जागा दिलेली आहे योग्य पर्याय देऊन तुम्हाला ते वाक्य पूर्ण करायचंय त्याच्यानंतर हा उपघटक आज आपण शिकलो की माहिती तंत्रज्ञान विषय बरोबर आणि इंग्रजी भाषेमध्ये वापरले जाणारे शब्द यांचा अभ्यास करून आपल्याला यावरती देखील प्रश्न येऊ शकतो आता ह्या उपघटक आहेत सहा त्याच्यामध्ये सहा प्रश्न येऊन तुम्हाला शकतात त्यामुळे ह्या घटकाचा देखील त्याच घटकाचा नाही तर सर्वच घटकांचा अभ्यास तुम्हाला व्यवस्थित करायचा आहे बघा प्रश्नांचं स्वरूप आपण बघितलं चार प्रकारचे प्रश्न विचारले जातील कसे कसे येऊ शकतात त्याशा प्रकारे तुम्हाला रिकामी जागा दिलेली आहे तिथं तुम्हाला योग्य पर्याय निवडून तिथं बघायचा आहे आणि वाक्य ते अर्थपूर्ण बनवायचं आहे दुसऱ्या प्रकारचा प्रश्न कसा बघितला बरं आपण तर तुम्हाला जोड्या दिलेल्या आहेत बरोबर जोडीमध्ये तुम्हाला दिलंय इंग्रजी शब्द दिलाय त्याचा पर्याय मराठी शब्द दिला आहे आणि तुम्हाला त्याच्यातला योग्य किंवा अयोग्य निवडायचा इथे परत एकदा आपण सराव करूया बघा योग्य अयोग्य चूक अचूक बरोबर चूक हे जे शब्द आहेत हे चूक लक्ष देऊन आपल्याला वाचायचे आहे नाही आहे 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 नसलेला आहे असलेला आहे ह्या शब्दावरती जोर द्यायचा आहे जेणेकरून आपला दोन 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 मार्क जे आहेत प्रत्येक प्रश्न जो आहे तो आपल्याला खूप महत्वाचा आहे आणि ते दोन मार्क आपल्याला दोन दोन जमवायचे नाहीये त्यासाठी कसा सराव आपला
थोडासा वेळ आपल्याकडे आहे त्यामध्ये आपण काय करू शकतो परत एकदा ह्या शब्दांचा वाचन एकदा आपण करू माहिती तंत्रज्ञान विषयक शब्दांचा काय आहे बरे शब्द चला परत एकदा वाचले मॉनिटर दृश्य पटन प्रोग्रॅम कार्यक्रम किबोर्ड कडकल व्हिडिओ चित्रध्वनी क्षेपक व्हिडिओ चित्रध्वनी क्षेपक व्हिडिओ टीप चित्रफी काय विचारलंय व्यवस्थित बघायचं व्हिडिओ विचारलंय व्हिडिओ टेप विचारलंय त्याच्यावरून आपला पर्याय चॅट गप्पा वेबसाईट संकेत स्थळ कम्युनिकेशन संवाद युजर वापरकर्ता कनेक्टिव्हिटी जोडणी इंटरनेट आंतरजाल सिस्टीम प्रणाली कॅल्क्युलेटर गणक यंत्र डिस्प्ले प्रदर्शक ऑडिओ ध्वनी क्षेपण ऑडिओ ध्वनी क्षेपण ऑपरेटिंग सिस्टीम वापर प्रणाली कम्प्युटर संगणक प्रोजेक्टर प्रक्षेपक स्क्रीन पडदा कॅमेरा छायाचित्र हायलाईट क्षणचित्रे डिस्क कबकडी मोबाईल भ्रमणध्वनी प्रिंटर छपाई यंत्र ते जे शब्द आहेत ते परत परत झाले का आपले तर आता ते तुमच्या पाठने झाले असतील अशी मी अपेक्षा बघायला रुग्ण टेक्नॉलॉजी तंत्रज्ञान प्रोजेक्टर प्रक्षेपक सॅटेलाईट कृत्रिम उपग्रह ऑडिटर दृश्यपक प्रोग्रॅम ठीक आहे विद्यार्थी मित्रांनो आपण अनेक शब्दांचा सराव तसेच अनेक प्रकारचे प्रश्न इथं अभ्यासले आशा करते तुम्हाला हे सर्व काही कळालं असेल गेल्या महिनाभरापासून आज सव्वीस तारीख आहे सव्वीस दिवस झाले पाच मेचे जे मार्गदर्शक तुटले आहे ते तुम्हाला मार्गदर्शन करत आहे आज मला मी ह्या जिल्हा परिषद प्राथमिक विभागामध्ये नवीन असूनही मला जी संधी दिली त्याबद्दल मी आपले सीईओ भास्कर पाटील सर त्याच्यानंतर आपल्या गट शिक्षण अधिकारी राणे मॅडम त्याच्यानंतर इथे जी टेक्निशियन होईल त्यांनी खूप मदत केली तसेच माझे इतर शिक्षक मित्र ज्यांनी मला मदत केली या सर्व त्यांचे आभार मानले तर तुम्हाला सर्व विद्यार्थ्यांनी शुभेच्छा देते येणाऱ्या परीक्षेमध्ये तुम्ही अगदी प्रसिद्धपणे गुणवत्ता या त्यांच्या धन्यवाद मॅडम